안녕하세요. 보드카 처먹은 역사강의 보처강입니다. 요즘 밀덕들 사이에서 한국군도 전쟁 나면 은 러시아군처럼 졸전한다는 라 그런 이상한 주장들이 전염병처럼 돌고 있어요. 나는 밀덕들이 왜 이런 이야기에 선동당한지 이해가 안 되네. 어쨌든 여기에 대해서 한번 다뤄보는 시간을 가질 겁니다. 일단 한국도 북한이랑 전쟁 나면 은 러시아군처럼 개박살 나면서 졸전한다는 라 이야기가 최초에 어디서 나온지 아세요? 그 우리 레드팀 좋아하시는 분들 있잖아. 북한이나 중국 같은 그런 거 좋아하시는 분들 사이에서 나온 이야기입니다. 왜 그런지 아세요? 자 이들의 논리 이렇습니다. 한국군은 북한이랑 전쟁 나면 은 러시아군처럼 졸전할 거니까 북한이랑 싸우지 말고 친하게 지내자. 쌀도 보내주고 돈도 보내주고 그렇게 해서 평화를 유지해야 된다. 바로 이런 논리입니다. 기초변형인 거죠. 근데 여기에 밀덕들이 동조하면서 어 그래 우리 군은 북한한테 안 돼. 우리 북한한테 개 털릴 거야 라고 하는 와중입니다. 밀덕들이 가장 싫어하는 논리를 밀덕들이 스스로 기초변형에 낚여가지고 지지하고 있어요. 참으로 한심합니다. 그렇다면 우리나라가 왜 러시아군 처럼 졸전을 할 가능성이 낮냐 여기에 대해서는 러시아군이 초기에 우크라이나에서 어떻게 발렸는지 어떤 원인과 과정을 거쳤는지 우리 한국군과 비교해 봐야 됩니다 첫 번째는 경제력입니다 제가 2021년에 러시아가 한국군한테 질 거라는 그런 영상을 올리면서 항상 강조했던 게 러시아는 경제적으로 망한 나라라 가지고 그 국방비 가지고는 80만 명의 군대를 제대로 유지하기가 어렵다는 거였습니다 잠깐 한국군도 60만 명에 달하는 군대를 러시아보다 못한 돈으로 유지 왔잖아 라고 지적하시는 분들 계실 겁니다. 좋은 지적이에요. 자 여기에는 뭐가 숨겨져 있느냐 둘다 비슷한 1인당 국방비를 지출을 해왔어요. 하지만 러시아는 핵탄두를 대량으로 유지를 해야 됐었습니다. 자 여러분 핵은 만들어주고 땡이 아니에요. 이거를 계속 창정비해주고 유지보수 해주면서 계속 굴려야 되고요. 핵탄두는 탈취당하면 안 된다. 그래서 이걸 탈취당하지 않기 위해서 겹겹이 지휘 통제할 수 있는 시스템도 만들어야 되고요. 이걸 호위할 수 있는 호위 병력도 있어야 됩니다. 그리고 하필이면 저기 미국이잖아 러시아는 미국이 MD 체계를 갖다가 개발해서 배치를 했잖아요 미사일 방어 체제 그렇기 때문에 이 MD를 뚫기 위해서 계속해서 발사체 즉 미사일에 대한 연구 개발도 꾸준히 해서 배치를 해야 됐었습니다 이게 돈이 한두 푼이 깨질까요? 근데 핵이 한두 발이 아니야 무려 1만 발에 달하는 핵입니다 어마어마하게 깨지겠죠 그리고 두 번째는 우리나라는 솔직히 해외에 참전해가지고 실제로 전투를 벌여본 경험이 그다지 많지 않습니다 그 말은 해외에 개입해서 전쟁 비용을 대량으로 쓸 일이 거의 없었다는 거예요. 근데 러시아는 지역 강국 지위를 유지하기 위해서 해외에 수많은 돈을 쏟아부어가지고 전쟁에 개입을 해왔었습니다. 그래서 전쟁 비용으로 국방비의 많은 부분이 또 제출이 되었고요. 게다가 러시아는 부정부패가 너무 심해. 방산비리라고 하지. 한국 방산비리 충들이 맨날 막 한국 방산비리 맞네 맞네 하는데 제가 그분들한테 항상 이런 질문을 해요. 그래요? 그러면 한국의 연간 방산비리 횟수랑 금액이 어느 정도 되는지 알고 계세요? 단한 명도 대답하는 사람 못 봤어요. 이런 방산비리 충들 특징이 지능이 났습니다. 방산비리라고 하면 은 괜히 자기가 수준 높아 보이는 거예요. 그걸 위해서 자기가 막 방산비리 방산비리 하는 거거든요. 우리나라는 옛날에 린다김 사건 이후에 굉장히 많이 방산비리 횟수나 규모가 많이 줄어들었고요. 그 율곡사업 중에도 러시아만큼 비리 규모가 크지는 않았어요. 솔직히. 근데 러시아는 어느 정도냐면 은 전차를 양산하라고 1조 원의 예산을 줘. 근데 10년 뒤에 보니까 양산된 전차는 없어. 그리고 예산이 어디에서인지 전혀 소명이 안 돼. 근데 그냥 우야무야 넘어가요. 이게 러시아의 방산비리입니다. 우리나라에서 그런 방산비리가 떴잖아? 나라 뒤집어져요. 여러분 생각해보세요. 흑표전차 양산하라고 1조 원 줬는데 그거 갑자기 어디론가로 없어져 버리고 흑표전차는 한 대로 양산이 안 됐다? 가만히 있으실 건가요 여러분? 난 광화문에 촛불 들고 나가겠다. 그래서 러시아는 항상 국방비가 부족했어요. 허리를 조이다 못해서 허리가 활처럼 휘었습니다. 그냥. 두 번째는 고급 역량입니다. 자, 러시아군이 이렇게 재래식 전력에 투자를 거의 못할 정도로 비대칭 전력인 핵에 올인을 했는데 보급을 할수 있는 여력은 될까? 그나마도 여러 전쟁에 개입하면서 2008년에 벌어졌던 조지아 전쟁 때는 러시아군이 1922년에 생산된 탄도 꺼내서 썼을 정도였다고 합니다. 반면에 예친 시절에 러시아의 중공업들이 완전 개망했거든. 그래서 탄약 생산도 굉장히 찔끔찔끔 돼요. 소호품 생산이 이렇게 더딘데 쓰는 건 많아. 결국 우크라이나 전쟁도 이것 때문에 망한 거 아니에요? 보급 물자도 부족한데 이거를 전선까지 배달을 해주지 못하다 보니까 키이우까지 64km짜리 돈자 행렬 나온 거 아니야. 우리나라는 뭐 특별히 해외에 개입한 전쟁도 없고 또 우리나라가 방위산업체들이 워낙에 생각보다 튼튼해가지고 지속적으로 생산도 많이 되고 있고 한국군 같은 경우에는 전시에 쓸 탄을 엄청나게 비축해놓는 걸 갖다가 되게 좋아하거든 뭐 유류보급망도 굉장히 좋고 50일치의 유류를 의무적으로 비축을 해둬야 되는 법이 있어가지고 굉장히 많이 비축을 해주고 있어요 전시에 대비해가지고 뭐 물론 이거를 전선까지 배달해줄 수송부대가 그렇게 튼튼한 편은 아니라는 건 제가 인정합니다 근데 러시아군이랑 우리의 
개의 차이는 뭔지 아세요? 자, 러시아는 우크라이나라는 굉장히 넓은 영토를 종단해야 됩니다. 약 1,000km 이상이란 말이지. 근데 우리나라는 끼케바의 북쪽으로 400km예요. 물론 산악지역이긴 합니다. 그리고 북한의 도로망이 굉장히 구리긴 하고요. 이런 악조건 속에서도 전쟁 중심이 짧기 때문에 보급해야 될 거리 자체는 짧다는 거죠. 세 번째는 러시아군보다 한국군이 화력이 더 강력합니다. 자료 띄워주시죠. 2022년 11월 기준 러시아군의 종심타격용 스탠드오프 무장 잔탄입니다. 이 중에서 그리고 대부분이 대지타격용으로 쓰기 어려운 대한미사일이나 태국미사일이라는 거죠. 그럼 이것들 다 빼고 보면 은 한국군보다 훨씬 부족해요. 전쟁전 수량도 표시가 돼 있죠. 근데 전쟁 전 수량으로 다 합해봐도 지금 현재 한국군이 보유한 수량보다 훨씬 부족해요. 그래서 러시아군은 전쟁 내내 화력의 대부분의 포병에 의존했는데 이마저도 보급도 제대로 안 되지 병사들의 숙련도는 낮지 화력률도 제대로 안 되지 명중률도 낮지 이러다 보니까 효율이 개판이었거든 반면에 한국군은 쏘고 튀는 그런 능력을 가진 화포 체계들이 굉장히 많고 정확도도 강하고 연평도 포격전 이후에는 약점으로 지적되었던 관측 능력마저도 많이 보강이 되었습니다 실시간 네트워크로 사격 지원을 공유해가지고 쏠수 있는 BTCS 체계도 원활하게 잘 굴러가고 있고요 아니 애시당 초에 여러분 한국군이 주한미군한테 이관받은 대화력전 임무 이게 장난하기 어려운 임무예요 저게 대규모 포격 도발이 있을 때 저게 화포 위치들을 알아내가지고 13분 안쪽으로 대응탄을 날리는 게이 대화력전 작전의 아주 중점적인 사안입니다 그리고 그 대응 포격으로 적 화포를 정확하게 역저격해야 돼요 이 난이도가 어마어마한 거거든 한국군은 이런 능력을 전차 도입 수량까지 줄여가면서 화력에 올인하면서까지 만들었습니다 자 그런데 러시아군을 보세요 뭐 13분 한 안쪽으로 적 화포를 역저격해? 소수의 하이마스들한테 뚝배기가 갈려나가고 있지 않아요? 역저격은 고사하고 오히려 하이마스를 피해가지고 보급 거점이 지휘선이 다 뒤로 물릴 정도였죠? 한국군에 비하면 역량이 굉장히 떨어지는 거예요. 북한이 하이마스 같은 거 없을 줄 아세요? 다 있어요. 조종방사포니 뭐니. 그런데 우리는 그런 조종방사포나 대구경 방사포 혹은 장항사정포 탄도미사일들을 대비해가지고 킬체인이니 대화력전이니 하면서 수십 년을 준비한 거라고요. 이게 상대가 되겠냐고. 네 번째는 러시아군의 전쟁 수행 역량이랑 시스템이 엄청 부려요 제가 우러전쟁 개전 이틀차에 썼던 글이 지금 커뮤니티 여기저기에 퍼날라지고 있더라고요 여기에서 밝혔듯이 저는 러시아군의 현재 전쟁 수행 시스템은요 현대전에 맞지 않는 부분이 굉장히 많고 심지어 소련 시절보다 후퇴한 것도 몇개 보입니다 일단 대표적으로 ATO를 짜는 시스템이 없거나 매우 부실했어요 그래서 ATO를 제대로 못 짜다 보니까 전쟁을 땅 시작했는데 내가 미사일은 많은데 어디에다 때려야지 아무데나 때려받기 시작해요 그래서 전쟁 초기부터 그 아까운 한국군보다 적은 수량의 정밀유도 무장들이 민간지역, 아파트나 뭐 병원, 공터에 쏟아졌던 거예요. 제대로 된 의미 있는 군사적인 타격을 못했다는 거지. 그래서 우크라이나군 방공망도 제압이 된줄 알았는데 알고 보니까 멀쩡히 살아있고. 반면 우리나라는 월 단위, 주 단위로 ATO가 발간돼가지고 각 타격 부대로 쫙 배송이 돼요. 각 타격 부대에서도 이걸 어떻게 해가지고 어떤 무장을 할당해서 어떻게 쏠 건지 정말로 자세하게 계획이 세워져가지고 진행이 됩니다. 이게 바로 대한민국 군대예요. 그리고 그 무장을 할당해서 실제로 진행을 하고 타임테이블을 짜고 정가 판정을 하고 재타격을 하는 메커니즘이 미군만큼 잘 돌아갑니다 왜? 이거 다 미군이 가르쳐줬거든 우리나라는 원래 보상좌표를 따서 거기에다가 타격을 하거나 혹은 미군한테 ATO를 받아서 쓰는 거를 넘어가지고 1990년대부터 정밀 좌표 측정 장비를 미국에서 도입을 해옵니다 그리고 지금은 더 좋은 장비들이 많이 들어왔고요 그래서 ATO 짜는 능력 자체는 미군에 준할 정도로 굉장히 강력합니다 이제는 이런 고정 표적이나 혹은 두 단위로 할당된 표적을 때리는 것 뿐만 아니라 이걸 넘어서 긴급 시한성 표적 갑자기 나타난 핵미사일 차량 갑자기 나타난 장사정포 이런 것들을 실시간으로 인기응변으로 무장을 할당해서 때리는 그런 능력을 연마하고 있죠 이게 바로 킬체인이고 대화력전 아닙니까? 우리는 러시아보다 훨씬 더 높은 수준의 화력 운용 능력을 가지고 있어요 이렇게 교리도 마찬가지예요 우리는 다른 나라들이랑 달리 80년대식으로 냉전기의 전면적인 전쟁 상황이라는 걸 염두에 두고 계속해서 교리를 발전시켜 나가야 되긴 하지만 미군의 최신 네트워크 전 교리 혹은 BCT 교리를 갖다가 적절하게 융합해 가지고 굉장히 좋은 시스템을 만들어서 어느 정도 계속 미군의 뒤를 따라가고 있고요 심지어 미군이 추구하는 전쟁 모델인 이 다영역 작전 개념도 미군과 동시에 연구를 하면서 계속해서 발맞춰서 앞으로 나가는 중입니다 
다섯 번째는 러시아랑 달리 우리는 뒤에서 미군이 백업해주고 있어요. 뭐 형님 형님 형님만 믿겠다 이런 게 아니라 진짜로 미군이 백업해준다는 거는 엄청나게 든든한 거예요. 생각해보세요. 아까 전에 보급 얘기했죠? 자 우리나라가 진짜로 비축해둔 어마무시한 재고탄을 갖다 다 썼다고 칩시다. 그러면 은 한국과 미국이 전쟁 시에 대비해가지고 따로 비축해놓는 탄들이 있어요. 공동 탄약고에다가 손을 대서 빌려와서 쓰면 됩니다. 특히 암람 미사일 같은 경우에는 우리나라가 그렇게 많이 도입을 하지 않는 이유가 물론 전시에 북한 공군이 굉장히 약해서 그런 것도 있지만 여차하면 은 미국에서 빌려서 쓸 수도 있으니까 제한된 예산을 최대한 효율적으로 쓰려고 암람 미사일을 대량 도입하지는 않았던 거예요. 화력 이야기 했죠. 참고로 미국은 연간 토마호크 미사일 생산량만 2천발이 넘습니다. 이런 나라가 북한이 한국이랑 전쟁 났는데 손가락만 빨고 있을까? 예, 같이 화력전에 참여해가지고 화력을 북한한테 쏟아 부을 겁니다. 전쟁 시스템 얘기 했죠. 우리나라는 바로 옆에 미군이라는 아주 좋은 과외 선생님이 계세요. 뭐 우리나라가 실전 경험이 없어가지고 전쟁 나가면 은 고전한다, 졸전한다 뭐 이런 분들이 계시는데요. 아니 왜 굳이 사람 목숨 걸어가면서 실전 경험을 왜 해야 됩니까? 옆에 그 피로 쓴 교과서를 가지고 있는 아주 좋은 선생님이 계시는데 그냥 그 선생님이 하라는 대로 하라면 은 반은 따라가는 거 아니야? 그렇게 따지면 은 러시아는 그 수많은 전쟁에 참전해놓고 왜 우크라이나에서 저렇게 졸전하고 있는 건데요? 제가 이로 하나 알려드리겠습니다. 뛰어난 전략가였던 프리드리 대왕에게 친위보대 장교가 어느 날 뛰어난 전략가가 되면 은 어떻게 해야 되겠습니까? 대왕님이라고 질문한 적이 있었습니다. 여기에 프리드리 대왕은 이렇게 이렇게 대답했어요. 전쟁사를 많이 읽어라. 그러나 장교는 인정하지 않았습니다. 뛰어난 전략가가 되려면 당연히 실전 경험이 많은 게 좋은 거 아니냐고 반문했죠. 그러자 프리드리 대왕이 한 노세 한 마리를 가리키면서 이렇게 얘기했습니다. 저 노세를 봐라. 저 노세는 60차례의 숱한 전투에 참전했던 역전의 노세다. 그러나 지금도 노세일 뿐이다. 러시아군은 노세였을 뿐입니다. 단순히 경험하는 거랑 그 경험을 종합적으로 분석하고 내가 체득해서 미래를 위해서 좀더 나은 방향으로 연구하는 것 그리고 적용하는 것은 다른 문제입니다. 경험치 많이 쌓아서 만렙 찍어도 스탯 이상하게 찍었으면 똥캐 되잖아요. 그런 거랑 마찬가지죠. 잘 보셨나요? 그래도 납득이 안 된다면 제가 노무현 전 대통령의 명언을 이야기 드리도록 하겠습니다. 북한보다 훨씬 더 많은 국방비를 30년 동안 써놓고 북한군한테 진다고 하면 그 많은 돈다 떡사드셨습니까?